Hello, good evening, dear students. Welcome to our class. We are the class. We are going to discuss GST's next unit. Unit 3. Unit 3 is Time and Place of Supply under GST. We are going to Time of Supply and Place of Supply. We are going to discuss these chapters in this chapter. Pada ini part dua mana, pinne ini dengan kerja am exam ini notification aku bawa nu sixth sem ini. Apa itu ramai betul na, mungkin complete yang saya mikam. Yang dah elem, pertama awal di kelas kalau ke pertama kan dengan orang manusia ke pergi cerita orang yang pergi kata orang ke, pelbagai orang kum, ada mana, bijaya semasa ni ada nu, malah ini dia pergi kan ada orang ke pergi cerita. Okay, pada malah ini part dua mana lekap bawa, unit three. Adi mana itu, nama kita ini mana sila kan itu, supply and adan ini dah nolak dana supply ada satu konsep, adan ini, adu benda ni ada definition, pina types of supply, ini barang ini area, itu yang orang orang nama kita ini, adi bahagian ini mana sila kan itu, supply mana benda benda nama kita ni ada tu, kurang cara orang orang pergi cerita ni, pada ini introduction lek orang orang kita, under GST, supply is considered a taxable event for charging GST, GST itu tax charge ini mana event itu Nampol supply an, ura taxable event ni tu, kan kan kaga kan tu. Apa supply ni lewa kan, nampol ni le manusia kan tu. Apa ni erat eh, dina Mumbai, ura GST, ura kala kan tu, dina Mumbai, sale ni nala ura sambo, sale matra ni lah, sale ni nala ni dina concentrate itu orang ni nampol ni lekari orang cuci diri ni. Apa ni ura nampol ni tu kumari tu, GST ni sale ni lewa kiri usi ni lah. Pagaram, ada ni pagaram ni nana ni supply ni lah tu. Apa supply ni nampol ni tu, nampol ni ada ura taxable event ni tu manusia kan tu nala. The liability to pay tax arises. Ini, orang ini GST program, orang yang tiga, negatif ada kan orang la bahan itu beri nanti apa orang na? At the time of supply of goods or services na. Saderi orang la, orang la sebab orang la, orang la antuk kuli awam. Adi ni de supply ura samai itu ana. Apa time of supply important ana? Samai itu ni de distan itu la ana tax beri nanti. Supply ceh itu samai itu ni de distan itu la ana tax ada kan orang la bahan itu beri nanti. Aduh, anda hence it is important to determine whether a transaction falls under the meaning of supply. Padu, anda ni orang yang ada badan atau nol. Aduh, supply ni anda ni perih dia lebar itu. Aduh, ni meaning ni atau lebar itu. Ini adalah nama lalu tirmani kita dah ada di guna. Okay. Per aduh mana selek juga. Pini adalah per GST lagi. Aduh, ni apa orang yang GST? Aduh, ni orang yang kalau kita ni Mumbai. Pada tarikh itu taxable events ni ada. Pada hari ni itu orang yang ni ada purchase itu taxable event ni ada. Sale 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 itu मनसला करना व्हाट इस सप्लाई अंडर जीएसटी जीएसटी ले सप्लाई अंदर बोलने वाले इंदर आना तो ये बोलने के लिए लाख आयेंगे उन सप्लाई इंक्लूड्स सेल ट्रांसफर एक्सचेंज बार्टर लाइसेंस रेंटल लीज एंड डिस्पोजल ये बारे में बोलते हैं लाख परे एक्टिविटीज़ इंदर अलग एक ट्रांसैक्शंस इंदर अब वो एरि� ada yang tentera bisnes seperti kondo boleh, nanti ada ada mai bandar perta, kari kalau tu orang itu, itu leh dengan lebaran ada cedera ni ni al, ada consideration ada cedera, for consideration, ada yang ni pagar mana tu, ada consideration yang kedua, it will be covered under the meaning of supply under GST, ada GST yang ada ni perih di leh beri no, yang lain lah, supply yang ni orang ni ni al, ini perih perta kari kalau ke, cedera, yang ada supply yang ada tu ada kari ana. Ini nama kita di dalam satu explanation nak. What is supply under GST? Untuk asal topik ini, apa yang ada pada kali ini lebaran ni lew. Apa di dalam orang ini yang ceri ini explanation orang kau terangkan deh. Police tu orang ini ni lantaran contract itu atau right to use for a period without transfer of title. Ada title itu ramas tawa kasam. Kali macam ni apa dah ada ni? Orang orang pertiga kali kali lebih lekuk orang ni tu. Upaya orang lebaran kasam ni lekuk orang lebaran tu. Ini benda benda contract orang lease tu orang ya. In exchange and exchange and swap here, it will transfer for an equivalent with the use of money. That is, transfer is not a problem. If you want to transfer, you want to transfer it to the exchange. You want to license it to the exchange. You want to license it to the permission granted to exercise certain privileges. 
ചില ചില പ്രിവിലേജസ് അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ലൈസൻസ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് സെയിലുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ ഉണ്ട് കറിയെന്നാണ് റെൻ്റൽ ഉണ്ട് മറ്റുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ യൂസ് ചെയ്യുക പിരിയോഡിക്കൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്പോസൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും പാർട്ട് വെക്കുന്നുള്ള അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആലിനേറ്റ് ചെയ്യുക ആലിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി സപ്ലൈഡ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ജി എസ് ടി സെക്ഷൻ സെവൻ വണ്ണിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതേണ്ടി വരും കാരണം റൂളിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത് വരുന്നത് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാധന സേവനങ്ങളുടെ സപ്ലൈ ആണ് ഓർ ബോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെയോ സച്ചാസ് അതിൽ ഏതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ല അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സെയില് ട്രാൻസ്ഫർ ബാർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് റെൻഡ് ലീസ് ഓർ ഡിസ്പോസൽ അതെങ്ങനെയാണ് മെയ്ഡ് ഓർ എഗ്രിഡ് ടു ബി മെയ്ഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ള അഗ്രിമെൻ്റ് ആവാം ഫോർ എ കൺസിഡറേഷൻ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാല്ല വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ അല്ല ബൈ എ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓർ ഫേദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അപ്പം നേരത്തെ കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വേറെ രീതിയിലുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഡെഫിനിഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണത് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യം ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള സപ്ലോയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസസ് ഫോർ എ കൺസിഡറേഷൻ ഒരാൾ സർവീസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെതർ ഓർ നോട്ട് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓർ ഫേദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അവിടെ അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സർവീസ് ഒരാൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത് വരുന്നത് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ വൺ ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സെക്ഷൻ സെക്ഷനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ഷെഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ വൺ ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് മെയ്ഡ് ഓർ അഗ്രിഡ് ടു ബി മെയ്ഡ് അത് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാമെന്ന് എഗ്രി ചെയ്യലാവാം വിത്തൗട്ട് എ കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്നാമത് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് കൺസിഡറേഷനോട് കൂടെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും അതെന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാലാമത് പറയുന്നത് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസസ് ആസ് റഫോർഡ് ടു ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ ടു അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ടൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എവിടെ ഷെഡ്യൂൾ ടൂല് അപ്പം അത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് സപ്ലൈ ചെയ്തതായിട്ട് സപ്ലൈ സംഭവിച്ചതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഒരു കീ എലമെൻസ് ഓഫ് സപ്ലൈ മനസ്സിലാക്കാം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സപ്ലൈ ഇസ് ഡൺ ഫോർ എ കൺസിഡറേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ്
നമ്മൾ എന്തായാലും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സെയിലായി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലൈ കൊണ്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി താഴെ ഏറ്റവും ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സപ്ലൈ നമുക്കിങ്ങനെ ചുരുക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവസാനത്തെ ഈ ബോക്സിലുള്ള ഈ ഗ്രേ ബോക്സിലുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി എഴുത എഴുതിയാലും മതി ഇൻ ബ്രീഫ് ദ ടേം സപ്ലൈ ഇൻക്ലൂ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാധന സേവനങ്ങളുടെ സപ്ലൈ ആണ് സപ്ലൈ എന്നുള്ള ടേം പറയുമ്പോൾ അതിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എ കൺസിഡറേഷൻ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓർ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓർ ഫോർ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അത് ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഈവൻ വിത്ത് ഔട്ട് കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ ഉള്ള കേസും ഉണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാത്ത കേസും ഉണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈയിലേക്ക് പോകാം നാല് തരത്തിലുള്ള സപ്ലൈ ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കോമ്പിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ റെസിപ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നും ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സപ്ലൈ വൺ ഇസ് ഇൻ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ഇത്ര മൂന്ന് സപ്ലൈസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അത് വാക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻട്രാ വിത്തിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വരിക അത് വേർ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സപ്ലയർ ആൻഡ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആർ ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലയറുടെ ലൊക്കേഷനും സപ്ലൈയുടെ ലൊക്കേഷനും രണ്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഇൻ ദ സെയിം യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സപ്ലയറും പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ അത് രണ്ടും ഒരിടത്ത് തന്നെ ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വരുന്നത് ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് ആണ് ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് അത് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സപ്ലയറും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈയും എവിടെ ആയിരിക്കും ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സിലായിരിക്കും ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കടൽ കടലിലൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഒരു 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 രാജ്യത്തിനാണെങ്കിൽ കടലിൽ ഇത്ര ഒരു അതിർത്തി ഉണ്ടാവില്ലേ ഇത്ര വരെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കേരള തീരം എന്ന് നമ്മൾ പറയാം കേരള തോറും അടുത്ത തീരം അത് കടലിലേക്ക് ഇത്ര അതിന് കണക്കുണ്ട് ഇത്ര ഭാഗം വന്ന് ഇത്രത്തോളം അകലത്തിലൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ സപ്ലയർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈയും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് ആ ഒരു പ്രദേശത്തോട് ചേർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം ഏതിനോട് അടുത്താണ് അപ്പോൾ കേരളത്തോട് അടുത്താണെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓക്കെ എന്തായാലും അങ്ങനെ ടെറിറ്റോറിയൽ വാട്ടേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്ന സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ടെറിറ്റോറിയൽ സോറി അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സപ്ലൈ ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണ് അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വേർ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സപ്ലയറും പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈയും ആർ ഇൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ആർ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരളവും തമിഴ്നാടും ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ആണ് അത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പോലെ അങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റും ഓർ എ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റും ഒരു യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കേരളവും അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷദ്വീപും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒരു യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ആണല്ലോ ആ രീതിയിൽ ഇനി അതിൽ രണ്ടാമത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ബേസ് റോൺ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ബേസ് റോൺ കോമ്പിനേഷൻ ബേസ് റോൺ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക
അതായത് സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓർ ഓൺ റെക്കറൻറ്റ് ബേസിസ് അത് തുടർച്ചയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കറൻറ്റ് ബേസിസ് റെക്കറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അണ്ടർ എ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇറ്റ് മേ ബി ത്രൂ മീൻസ് ഓഫ് എ വയർ ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സപ്ലൈ നടക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം ഒരു വയർ വഴിയാവാം കേബിള് വഴിയാവാം പൈപ്പ് ലൈൻ വഴിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കണ്ടിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റെങ്ങനെയാവാം അപ്പം ഈ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഇതല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്താലും അത് സപ്ലൈ തന്നെയാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ആ റൂളിൽ ഓക്കെ അല്ലാത്തൊരു മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതും സപ്ലൈ തന്നെയാണ് ദ സപ്ലയർ സെൻസ് ഇൻവോയ്സ് ടു ദ റെസിപ്പിൻ്റ് ഓൺ എ പീരിയോഡിക് ബേസിസ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ സപ്ലയർ റെസിപ്പിൻ്റിന് ഒരു പീരിയോഡിക് ബേസിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ് അയക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഇതിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ് അയക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമല്ല പീരിയോഡിക്കലി അയച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ പീരിയോഡിക്കലി അയച്ചാലും മതി അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനോട് അത് തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസസ് അപ്പം അതെന്തായിരിക്കും സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസസ് വിച്ച് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡ് അത് കൊടുക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കും കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓർ ഓൺ റെക്കറൻറ്റ് ബേസിസ് അതല്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കറൻറ്റ് ബേസിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അണ്ടർ എ കോൺട്രാക്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് പുറത്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എ പീരീഡ് എക്സിഡ് ഇൻ ത്രീ മന്ത്സ് മൂന്ന് മാസത്തിൽ കവിയുന്ന ഒരു പീരീഡിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് വിത്ത് പീരിയോഡിക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓബ്ലിഗേഷൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ പീരിയോഡിക്കലി പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത അതിൽ വരും കോൺട്രാക്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തിൽ കവിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പീരീഡ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതവിടെ പ്രശ്നിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റെസിപ്പിയൻ്റ് റെസിപ്പിയൻ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മാസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇൻവേർഡ് ഒരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാൾ മീൻ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് സാധന സേവനങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓർ ബോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും വെതർ അതെങ്ങനെയാവാം ബൈ പർച്ചേസ് അയാൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരലാവാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അക്വയർ ചെയ്യലാവാം ഓർ എനി അതർ മീൻസ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ അത് മറ്റല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ അയാൾ അത് കൊണ്ടുവരലാവാം അത് ഒന്നുകിൽ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കാതെ ആവാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടാവാം കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ സംഭവത്തോളം അയാൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ ഇൻ റിലേഷൻ ടു എ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഒരു ടാക്സബിൾ പേഴ്സണുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയാം മീൻസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും വെതർ അതെങ്ങനെയാവാം മറ്റേയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ബൈ സെയിൽ ആവാം ട്രാൻസ്ഫർ ആവാം ബാട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് എന്ന് നേരത്തെ കണ്ടു അത് റെൻ്റൽ ആവാം ലീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസൽ ഓർ എനി അതർ മോഡ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഏത് രീതിയിലും ആവാം അത് ചെയ്യുന്നത് മെയ്ഡ് ഓർ എഗ്രിഡ് ടു ബി മെയ്ഡ് ബൈ സച്ച് പേഴ്സൺ അത് കൊടു അതങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുമെന്ന് അഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തതാവാം ബൈ സച്ച് പേഴ്സൺ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓർ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓക്കെ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കോഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫർദറൻസിൽ എന്ന് കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട രീതിയിലെല്ലാം മറ്റൊരാൾക്ക് അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ റെസിപ്പിയൻ്റ് എന്നിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലു